Hello, I am Jubaria Firuz. Asthenopia, a very common symptom. We have a lot of asthenopic symptoms. Like headache, watering, blood vision, diplopia, and so on. Usually, asthenopic symptoms are mild refractive error, or hidden refractive error in the conditions. This is not a refractive error. The patient has a visual equity. We have a dry and wet. The patient has a full visual equity. If the patient has an asthenopic symptom, we have a doubt about the binocular vision anomaly. In this video, we will discuss the binocular vision anomalies. If you don't have a binocular vision, you will have a little bit of a binocular vision. This video is off here. अक्षय, binocular vision interesting आइटे पढ़ी साल, वाले सिंपल आइटे नमक वन सिला का, वाले सिंपल आइटे binocular vision anomalies explain जी इन्हर वीडियो आने इधर, binocular single vision human beings ने संबंधित चोर तलम एट्टो मिलियर ब्लेसिंग है, by ocular vision इन्हें बारे इन्हें मच्छर के एक्टर करें इन्हें रेंड करने उन्होंने बोले कारण नहीं थे, पक्षे सिंक्रोनाइज्ड आय रखी ला, राइट आई विजन, लेफ्ट आई विजन सेपरेटेड रेंड डिफरेंट फील्ड आई टे कारण नहीं था, पक्षे ह्यूमन बीइंग्स ने संबंधित चोर तोड़ों, राइट आई विजन हम, लेफ्ट आई विजन अंगुड़ी फ्यूज़ जाइए द सिंक्रोनाइज़ जाइए द अदिंडे स्टीरियोप्सिसम गुड़ी मार्टा का आना नम्बरा बाइनोक्लर सिंगल विशेष ले नम्बरा एन्जॉय जाइए ना द अदन नम्बरा एक तो मलियर ब्लेसिंग है पक्षे ये बाइनोक्लर सिंगल विशेष ने नम्बरा कार्य माय इम्पोर्टेंस कोड़ते लेंगे ऑप्टोमेट्री � इंडा के ना प्रॉब्लम्स ने काटलम कोड दले प्रॉब्लम ओरु सिंपल बाइनोक्लियर विजन एनोमली कॉस्ट चाहिए देखा अदू अंडर ओरु रेस्पोंसिबल ऑप्टोमेट्रिस्ट अंदर नलक बाइनोक्लियर सिंगल विजन ने करुँछ बाइनोक्लियर विजन एनोमलीज ने करुँछ नल्लो रे नॉलेज इंडा की बिकले नम्मर इल्ला वरडे इम उत्तर � now let's see what are binocular vision anomalies. Binocular vision anomalies are three in the accommodative dysfunction, virgin's dysfunction, अगर ने पार्ने टू पालत। इन फर्स्ट स्टेज अंदर नालक के नम्बर virgin's dysfunction मात्र माने डिस्कस है ना द। Binocular vision anomalies ले virgin's dysfunction। अब virgin's virgin's अंदर वरने आल अद ocular movement है ना। बाइनोक्लियर मोमेंट ले रण्ड मूवेंस आना उन वर्शन उन वर्जेंस बाइनोक्लियरली नम्बर नो कुंबा उन वर्शन इंडे उन वर्जेंस इंडे वर्शन इंदा वरना रण्ड कंडंगोडी साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन लेक मूव इन द दैट इस कॉन्जुगेट मोमेंट अदने वर्शन इंदा बारे यू नो डिस्ट्रुगेट मोमेंट रेंड कंडम साइमल्टेनियसली ऑपोजिट टाइप टू मूव जे इम्पर आना नम्बर देने वर्जेंस इन द बारे इन्हें पर इन्हें द वर्जेंस ले कन्वर्जेंस इन्दे डाइवर्जेंस इन्दे अब अपन स्लाइ वर्जेंस डिस्फंक्शन इन द बारे पर इन्हें द आइडर कन्वर्जेंस ने तागरारो डाइवर्जेंस ने तागरारो आय रिक कन्वर्जेंस ले रण्ड कार्य में इतने रण्ड प्रॉब्लम्स हैं ना वैरान लदर आइडर इट कुड बी अ कन्वर्जेंस एक्सेस और अ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी डाइवर्जेंस ला दे पॉलेट है ना आइडर इट कुड बी अ डाइवर्जेंस एक्सेस और अ डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी अब हम वर्जेंस डिस्फंक्शन ले नम्बर इन्द स्प्लिट्टी Convergence Insufficiency, Divergence Excess and Divergence Insufficiency. Now let's see how are we going to identify these four conditions. Let's say that the binocular vision anomalies are the common symptoms of the patient. There are a wide variety of ranges in doubt of symptoms like headache, blurred vision, Diplopia, even nausea, vomiting, very asthenopic symptoms are the binocular vision anomaly. That's why we have a symptom that we have a patient with convergence problem, divergence problem, accommodative problem. The patient is usually saying that there are near vision problems. Extended reading, prolonged near reading like a patient in a feeling, watering, tiredness, dizziness, patient near work traveling, this is why the patient is saying that this is accommodative dysfunction or virgin's dysfunction. In virgin's dysfunction, we check the four conditions that we rule out. That's why virgin's 
കൺവേർജൻസും ഡൈവേർജൻസും എങ്ങനെയാണ് അഥവാ എന്താണ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐബോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫോക്കസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐബോൾ എലോങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഐബോൾ ടുവേർഡ്സ് ദി നോസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവേ ഫ്രം ദി ഐബോൾ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഐബോൾ വിൽ ബി മൂവിങ് അവേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ട് കണ്ണും കൂടിയും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ കൊറസ്പോണ്ടിങ് റെറ്റിനൽ എലിമെൻസിൽ വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് റെറ്റിനൽ പോയിന്റ്സിൽ വീണാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐബോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാലോ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കില്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈനോക്കുലർ സിംഗിൾ വിഷൻ നടക്കില്ല സോ യു ഗോട്ട് ദി കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി കൺവേർജൻസിൻ്റെയും ഡൈവേർജൻസിൻ്റെയും മറ്റൊരു ഗെയിമും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം യൂഷ്വലി ഓർത്തോഫോറിയ അതാണല്ലോ ഒരു ആപ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഫോറിയ ആണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐബോൾ ഓർത്തോഫോറിയ ആവുന്നത് കൺവേർജൻസും ഡൈവേർജൻസും സീറോ ആകുമ്പോഴാണോ അല്ല ഒരു ഐബോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക പ്രൈമറി പൊസിഷനിൽ ഓർത്തോഫോറിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസും കൺവേർജൻസും ഈക്വൽ ഫോഴ്സിലാവുമ്പോഴാണ് ഡൈവേർജൻസിൻ്റെ ഫോഴ്സും കൺവേർജൻസിൻ്റെ ഫോഴ്സും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കണ്ണ് ആക്ച്വലി ഓർത്തോഫോറിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ടഗ് ഓഫ് വോർ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ടഗ് ഓഫ് വോർ വടം വലി ഓക്കെ വടം വലിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ജയിക്കും ഒരു ടീം ജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐദർ ദ ടീം ഇസ് സ്ട്രോങ് ഓർ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഇസ് വീക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓർത്തോഫോറിക്ക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹെട്രോഫോറിയ എന്ന് പറയും ഐദർ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഈസോഫോറിയ ഓർ എക്സോഫോറിയ എപ്പോഴാണ് ഈസോഫോറിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈസോഫോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ഇൻവേർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു കണ്ണ് ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കണ്ണുള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഐദർ ദി കൺവേർജൻസ് ഇസ് മോർ കൺവേർജൻസ് എക്സസ് ആവാം ഓർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഡൈവേർജൻസ് വീക്ക് ആവാം ഡൈവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആവാം അപ്പം നോർമൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഫോറിക് ആണ് അതിലൊരു എബ്നോർമാലിറ്റി ഈസോഫോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൺവേർജൻസ് എക്സസ് കാരണം വരാം അഥവാ ഡൈവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി കാരണം വരാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്സോഫോറിയ എക്സോഫോറിയ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് കാരണമാവാം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം കൺവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി കാരണം വരാം അപ്പം ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി ഈ നാല് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കൺവേർജൻസ് എക്സസ് കൺവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് ഡൈവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന നാല് വേർജൻസ് ഡിസ്ഫങ്ഷനിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ് എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് കവർ ടെസ്റ്റ് കവർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിലും നിയറിലും ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റ് കവർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസിനെ ബൈനോക്ക് നോൺ സ്ട്രബിസ്മിക് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അനോമലീസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം നോൺ സ്ട്രബിസ്മിക് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അവർക്ക് നിയറിലും ഡിസ്റ്റൻസിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഈസോ ഓർ എക്സോ പക്ഷേ അവർക്ക് സ്ട്രബിസ്മസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് വേർജൻസ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് നോൺ സ്ട്രബിസ്മിക് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അനോമലീസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത്തരം ആസ്ത്രനോപ്പിക്സ് കണ്ടീഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിയാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ യൂഷ്വലി ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഗോയിങ് ഏജിലാണ് ടീനേജിങ്ങിലാണ് ഇത് സാധാരണ കാണുക ഏകദേശം സ്റ്റഡീസൊക്കെ പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് എ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അനോമലീസ് അപ്പം ഇത് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഥവാ ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര
ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവിയേഷനെക്കാട്ടിലും നിയർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക മറിച്ച് ഡൈവേഴ്സൻസ് എക്സസിലും ഡൈവേഴ്സൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസിയിലും ഓൾവേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവിയേഷൻ വിൽ ബി മോർ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്റ്റൻസിലെ ഡിവിയേഷൻ കാണുകയോ നിയറിനെക്കാട്ടിലും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഡിവിയേഷൻ കൂടുന്നതെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഡൈവേഴ്സൻസ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇനി നിയറിലാണ് ഡിവിയേഷൻ കൂടുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ കൺവേർജൻസ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടഗ് ഓഫ് ഓർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈസോ വരാനുള്ള കാരണം ഈസോ വരാനുള്ള കാരണം കൺവേർജൻസ് എക്സസ് ആവാം അഥവാ ഡൈവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആവാം അതേപോലെ തന്നെ എക്സോ വരാനുള്ള കാരണം ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് ആവാം അഥവാ കൺവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആവാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാബ്ലേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം കൺവേർജൻസ് എക്സസ് കൺവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓൾവേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവിയേഷൻ വിൽ ബി സോറി നിയർ ഡിവിയേഷൻ വിൽ ബി മോർ ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് ഡൈവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓൾവേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവിയേഷൻ വിൽ ബി മോർ കൺവേർജൻസ് എക്സസ് യു വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് എൻ ഈസോ ഫോറിയ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നിയറിലായിരിക്കും നിയർലി ഈസോ ആയിരിക്കും കൺവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി നിയർ തന്നെയായിരിക്കും ഡിവിയേഷൻ പക്ഷെ അവിടെ എക്സോ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് ഓൾവേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവിയേഷൻ വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എക്സോ ഫോറിയ ഡൈവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിവിയേഷൻ പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ ഈസോ ഫോറിയ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കവർ ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും നിയറിൻ്റെയും കവർ ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈനോക്കുലർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടോ വേർജൻസ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണോ അതിൽ ഏത് വേർജൻസ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഹോപ്പ് ദിസ് വേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു യു ഇനി മുതൽ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു ആസ്തനോപ്പിക് ആസ്തനോപ്പി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പേഷ്യൻറ്റിനും സിംപ്ലി ട്രൈ ടു ഡു എ കവർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് year and you will find out whether the patient has got a virgin's dysfunction or not thank you so much